ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமரிசம் கண்டினியூ பண்ணுறங்க இந்த ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமரிசத்தில் சைக்ளோ அல்கின்ஸில் நம்ம எப்படின்னு பார்த்தோம் அதனுடைய கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் இதில் சைக்ளோ எக்ஸேன் எடுத்துக்கிறேன் சைக்ளோ எக்ஸேன் இந்த சைக்ளோ எக்ஸேனில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டிடுவன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஹைட்ரஜன் இங்கே மெத்தில் குரூப் இங்கே மெத்தில் குரூப் ஹைட்ரஜன் இப்படி இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய நேம் பார்க்கலாம் இதனுடைய நேம் பார்க்கும் போது இங்கே டூ மெத்தில் குரூப்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை டை மெத்தில் என்று சொல்கிறோம் அடுத்து இது வந்து சைக்ளோ எக்ஸேட் நம்பரிங் கொடுத்தீங்கன்னா மெத்தில் குரூப்ஸ்க்கு இப்போ நம்பரிங் கொடுக்கணும் இங்கே நம்பர் ஒன் கார்பன் எடுத்துக்கலாம் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போது ஃபஸ்ட் கார்பனில் மெத்தில் இருக்குது ஃபோர்த் கார்பனில் மெத்தில் இருக்குது அதனால் ஒன் கமா ஃபோர் டை மெத்தில் என்று சொல்லலாம் இந்த மெத்தில் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது இந்த மெத்தில் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது அதனால் இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ட்ரான்ஸ் ஒன் கமா ஃபோர் டை மெத்தில் சைக்ளோ எக்ஸேன் என்று சொல்லிக்கோ இப்போ இந்த சைக்ளோ எக்ஸேன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேர் ஃபார்மில் இருக்கலாம் வேறு ஃபார்மில் கூட இருக்கலாம் சேர் ஃபார்முக்கு ஸ்டெபிலிட்டி ஹையஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால சேர் ஃபார்ம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சேர் ஃபார்மை வரைஞ்சிக்கலாங்க இப்போ சேர் ஃபார்ம் ஆஃப் சைக்ளோ எக்ஸேன் வரைஞ்சாச்சு இப்போ இந்த மெத்தில் குரூப்ஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ இங்கே மெத்தில் குரூப் மேலே இருக்குது மேலே இருக்குதுன்னா இங்கே வந்து இக்கட்ட ஒரு இல்லை கொடுங்க இங்கே மெத்தில் குரூப் கீழே இருக்குது அப்படின்னா இக்கட்ட ஒரு இல்லை கொடுங்க ஹைட்ரஜனை இப்படி கொடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தில் குரூப் இக்கட்டோரியல் இருக்குது இங்கே மெத்தில் குரூப்பு இக்கட்டோரியல் இருக்குது அதனால் இதை என்னன்னு சொல்லணும்னா டை இக்கட்டோரியல் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லலாம் டை இக்கட்டோரியல் இந்த மெத்தில் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது இந்த மெத்தில் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது அதனால் ட்ரான்ஸ் சொல்லலாம் ட்ரான்ஸ் டை இக்கட்டோரியல் என்று சொல்லலாம் இப்போ இந்த சேர் ஃபார்ம் வந்து ரிங் ஃபிளிப்புக்கு போகும் ரிங் ஃபிளிப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன கொடுக்கணுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ரிங் பிளிப்புக்கு போது ஓகே இப்ப ரிங் பிளிப்புக்கு போனதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்ட்டு நம்ம பார்க்கறோம் இப்போ இந்த கார்பன் வந்து மேலே போயிடும் அப்போது இந்த மெத்தில் குரூப் எங்கே போயிட்டேன்னா இந்த மெத்தில் குரூப் மேலே தானே இருக்குது அது மேலே தான் இருக்கும் அதாவது ஆக்சியலுக்கு போயிடும் ரிங் ஃபிளிப்னாவே இக்கட்டோரியல் வந்து ஆக்சியலுக்கு போகுதுன்னு அர்த்தம் ஆக்சியல் இக்கட்டோரியலுக்கு போகுதுன்னு அர்த்தம் இது வந்து இக்கட்டோரியல் இருக்கிறதுனால இது ஆக்சியலுக்கு போகுது இப்போ இது இக்கட்டோரியல் இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த மெத்தில் குரூப் இங்கே இக்கட்டோரியல் இருக்கிறதுனால இது ஆக்சியலுக்கு போகுது ஆக்சியல் போகுது அப்போ டிக்கட்டோரியல் யார் இருப்பாங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கும் டிக்கட்டோரியல் ஹைட்ரஜன் இருக்குது இப்போ இந்த இக்கட்டோரி இந்த மெத்தில் குரூப் வந்து ஆக்சியல் இருக்குது இந்த மெத்தில் குரூப் ஆக்சியல் இருக்கிறதுனால இதை டை ஆக்சியல் அண்ட்டு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து இந்த மெத்தில் குரூப் மேலே இருக்குது இந்த மெத்தில் குரூப் கீழே இருக்கிறதுனால ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ட்ரான்ஸ் டை ஆக்சியல் அண்ட்டு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இது வந்து ரிங் ஃபிளிப்புக்கு போச்சுன்னா இப்படி கிடைக்கும் இது ரிங் ஃபிளிப்புக்கு போச்சுன்னா இப்படி கிடைக்கும் இதில் எதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அதிகம்னா இக்கட்டோரியலில் இருந்தால் ரிப்பல்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இங்கே ரெண்டு சப்ஸ்டிட்யூவெண்ட்டும் இங்கே போத்து சப்ஸ்டிட்யூவெண்ட்ஸும் இக்கட்டோரியல் இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது இங்கே டூ சப்ஸ்டிட்யூவெண்ட்ஸும் ஆக்சியலில் இருக்கிறதுனால இங்கே ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்போது எந்த பக்கம் ரிங் ஃபிளிப் நல்லா நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரிங் ஃபிளிப் நல்லா நடக்கும் இப்படி ரிங் ஃபிளிப் கம்மியாக நடக்கும் இப்படி ரிங் ஃபிளிப் நல்லா நடக்கும் இப்படி ரிங் ஃபிளிப் கம்மியாக நடக்கும் அதனால் இங்கே வந்து அந்த 
இந்த ஃபார்வர்ட் பேக்வர்டினுடைய ஏரோ மார்க்கினுடைய சைஸை மாற்றிருக்கோம் இங்கே அதிகமாக ஏரோ மார்க்கினுடைய சைஸ் அதிகமாக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இப்படி நீங்கள் ஃப்ளிப் நல்லா நடக்குதுன்னு அர்த்தம் இங்கே ஏரோ மார்க்கினுடைய சைஸ் கம்மியாக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இப்படி ரிங் ஃப்ளிப் வந்து கம்மியாக நடக்குது அண்டு இதனுடைய மீன் சரி இப்போ இந்த ட்ரான்ஸில் இப்போ இங்கே ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கணும் இதவே நம்ம சிஸ்ஸாக எடுத்துக்கலாம் சிஸ்ஸாக எடுத்துக்கணும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் சார் இங்கே என்ன கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ் ஒன் ஃபோர் டைமெத்தில் சைக்ளோ எக்ஸேன் எந்த ஃபார்மில் அதிகமாக இருக்குன்னாக்கா ட்ரான்ஸ் டை இக்கட்டோரியலில் அதிகமாக இருக்கும் ட்ரான்ஸ் டை ஆக்சைடில் கம்மியாக இருக்கும் அன்றதை இங்கே சொல்லியிருக்கோம் இப்போ சிஸ்ஸில் எடுத்துக்கலாம் சிஸ் ஒன் ஃபோர் டைமெத்தில் சிஸ் ஒன் ஃபோர் டைமெத்தில் சைக்ளோ எக்ஸேன் இப்படி எடுத்துக்கலாம் சிஸ் ஒன் ஃபோர் டைமெத்தில் சைக்ளோ எக்ஸேன் எடுத்துக்கலாம் இப்ப சைக்ளோ எக்ஸன் வரையிற இப்போ டூ சப்ஸ்டிட்யூன்ஸ சொல்லணும் இங்க மெத்தில் குரூப் இப்படி கொடுக்குது ஹைட்ரஜன் இப்படி கொடுத்துருக்க இங்க மெத்தில் குரூப் இப்படி கொடுத்துருக்க ஹைட்ரஜன் இப்படி கொடுத்துருக்க இந்த இடத்துல மெத்தில் குரூப் கீழே இருக்குது இங்கே மெத்தில் குரூப் கீழே இருக்குது ரெண்டுமே கீழே இருக்குன்னு இருந்தா ஒரே பக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்றோம் அதனால என்னன்னு சொல்றோம்னா சிஸ் அண்ட் சொல்றோம் ஒரே பக்கம் இருக்கனால சிஸ் ஃபார்ம் அண்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இத எப்படி சேர் ஃபார்ம்ல கொடுக்கறது நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப சேர் ஃபார்ம் எழுதியாச்சு இப்ப சேர் ஃபார்ம்ல இதை எப்படி கொடுக்குறோம் பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல மெத்தில் குரூப் கீழே இருக்குது மெத்தில் குரூப் கீழே எழுதிக்கலாம் அதாவது கீழே என்னும் போது இப்படி ஆக்சியல்ல வருது இங்க மெத்தில் குரூப் கீழே இருக்குது சரி இங்க கீழே எழுதிக்கலாம் கீழே என்னும் போது இங்க கேட்டோரியல்ல வரும் ஹைட்ரஜன் இப்படி கொடுத்துருங்க இங்க ஹைட்ரஜன் வந்து கேட்டோரியல்ல வரும் சரி இந்த மெத்தில் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா எங்க இருக்குதுன்னா ஆக்சியல்ல இருக்குது இந்த மெத்தில் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா இக்கட்டோரியல் இருக்குது அப்போ ஒரு மெத்தில் குரூப் ஆக்சியல்லையும் ஒரு மெத்தில் குரூப் இக்கட்டோரியல்லையும் இருக்குது இங்க சரி இது ரிங் பிளிப் போகுது இப்ப ரிங் பிளிப் போனா எப்படி இருக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்குமா இல்ல டிஃப்ரெண்டா இருக்குமா அண்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப ரிங் பிளிப் நடக்குது இப்ப சேர் ஃபார்ம் நம்ம இங்க வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ இது ஆக்சியல் இருக்குது இந்த ஆக்சியல் இருக்குது என்ன ஆகுதுன்னா இக்கட்டோரியலுக்கு மாறிடும் இது இக்கட்டோரியல் இருக்குது இது வந்து ஆக்சியலுக்கு மாறிடும் ரிங் பிளிப்னாவே இக்கட்டோரியல் ஆக்சியலுக்கு போயிடும் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மெத்தில் குரூப் ஆக்சியல் இருக்குது இந்த மெத்தில் குரூப் பாத்தீங்கன்னா இக்கட்டோரியல் இருக்குது இக்கட்டோரியல் இருக்குது சோ இங்க எப்படி இருக்குதோ அதே அதே மாதிரிதான் இங்க வருது ஒரு மெத்தில் குரூப் ஆக்சியல்னு ஒரு மெத்தில் குரூப் இக்கட்டோரியல் இங்க இருக்குது இங்கேயும் ஒரு மெத்தில் குரூப் ஆக்சியல்னு ஒரு மெத்தில் குரூப் இக்கட்டோரியல் இருக்குது அப்போ ரிங் பிளிப் பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஃபார்வர்டு எந்த எக்ஸ்டெண்ட்ல நடக்குதோ அதே எக்ஸ்டெண்ட்ல தான் பேக்வர்டும் நடக்கும் ஆனா போன கேஸ்ல அப்படி இல்லை ஒரு இதுல ரெண்டுமே இக்கட்டோரியல் இருக்குது ஒரு இதுல ரெண்டுமே ஆக்சியல் இருக்குது அதனால ரிங் பிளிப் பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டா நடஞ்சு ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி நடக்காது ரெண்டுமே ரெண்டுத்துக்குமே ஸ்டெபிலிட்டி சேம் தான் அப்போ வந்து இந்த சிஸ் ஃபார்ம் இந்த சிஸ் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிறோம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே டை இக்கட்டோரியல் இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும் போது அனுபவம் இந்த சிஸ் ஃபார்மை கம்பேர் பண்ணும் போது ஏன்னா ஏன்னா இங்க ஒன்று ஆக்சியல் இருக்குது ஒன்று இக்கட்டோரியல் இருக்குது சரி இனியோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்குமே இது ரெண்டுமே ஈக்குவலன்ட்டு சொல்லிடலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஈக்குவலிபிரியத்தில் இது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் நியர்லி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஈக்குலிபிரியத்தில் இது அப்படின்னா இது நியர்லி ஒன் பர்சன்ட் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கு நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் சரி அடுத்து இப்போ ஒன் கமா ஃபோரில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து ஒன் கமா த்ரீல பார்க்கலாம் அந்த ஒன் கமா த்ரீக்கு போகிறதுக்கு முன்னே நான் இந்த ஒன் கமா ஃபோர்லேயே சில காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் 
அந்த காம்பவுண்ட்ஸை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு சொல்லுங்கள் அதாவது எந்த ஃபார்ம் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அந்த எக்கட்டோரியல் ஆக்சியல் அதை வச்சு நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேங்களா இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஹெச்சிஎல் அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சு இங்கே டெஷரி பியூட்டைல் இது என்னென்னா டெஷரி பியூட்டைல் குரூப் ஓகேங்களா இது எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து அந்த சேர் ஃபார்மில் வச்சு எழுதுங்க எழுதிட்டு அந்த டை இக்கட்டோரியலா இல்லை ஆக்சியல் இக்கட்டோரியலா எதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அதிகம் எதனுடைய பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட்டு திங்க் பண்ணி சொல்லுங்கள் இன்னொரு கம்பவுண்டு கொடுக்குறார் இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஐசோ ப்ரொஃபைல் கொடுத்துருக்க ஐசோ ப்ரொஃபைல் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா மிதில் குரூப் ஹைட்ரஜன் கொடுத்துருக்க இதையும் பாருங்கள் இந்த டூ காம்பவுண்ட்ஸையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொல்லுங்கள் நான் ஒன் கமா திரிக்கு போகிறேன் நான் இப்போது இப்போ சைக்ளோ எக்ஸைன் எடுத்துக்கினேன் இங்கே வந்து மெத்தில் குரூப் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஹைட்ரஜன் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் இங்கே மெத்தில் இப்போ இதை என்னன்னு சொல்லணும்னா ஒன் கமா த்ரீ டை மெத்தில் சைக்ளோ எக்ஸைன்னு சொல்லலாம் சரி இது சிஸில் இருக்குதா ட்ரான்ஸில் இருக்குதான்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மெத்தில் குரூப் மேலே இருக்குது இங்கே மெத்தில் குரூப் கீழே இருக்குது அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அதனால் ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சரி இதை சேர் ஃபார்மில் பார்க்கலாம் எப்படி கெட்டோரியல் ஆக் ஆக்சியல் எப்படி இருக்கும்ட்டு பார்க்கலாம் அதன் பிரகாரம் எதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அதிகம்ன்றது பார்த்துக்கலாம் சரி சேர் ஃபார்ம் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ சேர் ஃபார்ம் வரைஞ்சாச்சு இதில் வந்து இந்த மெத்தில் குரூப் வந்து மேலே இருக்குது சரி அதனால் ஆக்சியலில் கு இந்த மெத்தில் குரூப் மேலே கொடுத்துட்றேன் மேலே என்ன இக்கட்டோரியல் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ தேர்ட் கார்பனில் இந்த மெத்தில் குரூப் கீழே கொடுக்கணும் தேர்ட் கார்பன் இது இங்கே மெத்தில் குரூப் கீழே கொடுத்துடலாம் ஹைட்ரஜனை மேலே கொடுத்துடலாம் இங்கே வந்து இந்த மெத்தில் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியலில் இருக்குது இந்த மெத்தில் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா இக்கட்டோரியல் இருக்குது அப்போது இதை வந்து ஆக்சியல் இக்கட்டோரியல்ன்ட்டு சொல்கிறோம் இப்போது இது ரிங் ஃபிலிப் போகுது இது ரிங் ஃபிலிப் போச்சுன்னா எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ சேர் ஃபார்ம் வரைஞ்சிருக்கோம் இதை ரிங் ஃபிலிப்புக்கு அனுப்பலாம் இப்போ இது வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா இக்கட்டோரியல் இருக்குது இது ஆக்சியலுக்கு மாறிடும் இக்கட்டோரியல் இருக்குது ஆக்சியலுக்கு மாறும் ரிங் ஃபிலிப்னாவே இது வந்து ஆக்சியல் இருக்குது இப்போ என்ன ஆகுன்னா இக்கட்டோரியலுக்கு மாறிடும் இக்கட்டோரியலுக்கு மாறுது ஓகே ஸோ இந்த இந்த மெத்தில் குரூப் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னா இக்கட்டோரியல் இருக்குது இந்த மெத்தில் குரூப் எங்கே இருக்குதுன்னா ஆக்சியலில் இருக்குது அப்போது ரெண்டுமே ஈக்குவலன்னு தானே இந்த ரெண்டு ஃபார்மும் இந்த ரிங் ஃபிலிப்னால் ஸ்டெபிலிட்டி மாறுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா மாறலை அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலன் தான் சரி அப்போ வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலன்ட்டுனா ரெண்டுமே ஈக்குவல் பர்சன்டேஜில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னுட்டு மீனிங் சரி அடுத்த காம்பவுண்டுக்கு போகலாம் இப்போ ஒன் கமா டூவில் பார்க்கலாம் ஒன் கமா டூவில் எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம் இங்கே ஹெச் சிஹெச் த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஹெச் சிஹெச் த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து ஒன் கமா டூ டை மெத்தில் சைக்ளோ எக்ஸன்னு சொல்லலாம் இங்கே மெத்தில் குரூப் கீழே இருக்குது இங்கே மெத்தில் குரூப் கீழே இருக்குது அதனால் இதை வந்து சிஸ் ஃபார்ம்ட்டு சொல்லலாம் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சேர் ஃபார்மில் பார்க்கலாம் சேர் ஃபார்மில் எப்படி வரையுதுன்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ சேர் ஃபார்ம் வரைஞ்சு நிற்கிறோம் இப்போ இங்கே வந்து மெத்தில் குரூப் கீழே எதிரும் ஹைட்ரஜன் மேலே எதிக்கிறோம் இங்கே மெத்தில் குரூப் வந்து கீழே எதிக்கணும் ஹைட்ரஜனை மேலே எதிட்டோம் அப்போ இந்த மெத்தில் குரூப் ஆக்சியலில் இருக்குது இந்த மெத்தில் குரூப் இக்கட்டோரியல் இருக்குது இது வந்து இக்கட்டோரியல் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியல் சார் எப்படி இருக்குது இப்போ ரிங் ஃபிலிப் எடுத்துக்கலாம் ரிங் ஃபிலிப் எடுத்தால் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ரிங் ஃபிலிப்புக்கு போகிறோம் 
இப்போ இது வந்து ஆக்சியல் இருக்கிறதுனால இது இக்கட்டோரியலுக்கு மாறிடும் இது இக்கட்டோரியல் இருக்கிறதுனால ஆக்சியலுக்கு மாறிடும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லணும்னா இது வந்து ஆக்சியல் இது வந்து இக்கட்டோரியல் அப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலண்ட்டாக தான் இருக்குது அப்போது ரெண்டுமே ஈக்குவலண்ட்டு சொல்லிடுறோம் சரி இது போல் இங்கே இருக்குதுங்க அடுத்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா இப்போ சைக்ளோ எக்ஸைனில் எப்படி இருக்கும் அண்ட்டு நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பைசைக்கிளிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் பைசைக்கிளிக் காம்பவுண்ட்ஸில் பைசைக்ளோ ஃபோர் கமா ஃபோர் கமா ஜீரோ டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம் டிக்கெட் இதில் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமிரிசம் எப்படி இருக்கும்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ டிக்கன் என்ன டென் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது டிக்கன்னா டென் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஒரு பிரிட்ஜில் ஃபோர் கார்பன்ஸ் வரணும் இன்னொரு பிரிட்ஜில் ஃபோர் கார்பன்ஸ் வரணும் இன்னொரு பிரிட்ஜில் ஜீரோ கார்பன்ஸ் வரணும் அப்படி தான் சரி அப்போ டெஷ்ஷரி கார்பன் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் டெஷ்ஷரி கார்பன் டூ கார்பன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு டெஷ்ஷரி கார்பன் இது ஒரு டெஷ்ஷரி கார்பனை எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பிரிட்ஜில் ஃபோர் கார்பன்ஸ் வரணும் நமக்கு ஒரு பிரிட்ஜில் ஃபோர் கார்பன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் கார்பன்ஸ் ஒரு பிரிட்ஜில் வந்துச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் கார்பன்ஸ் வந்துச்சு இன்னொரு பிரிட்ஜில் ஃபோர் கார்பன்ஸ் வரணும் சரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே டெஷ்ஷரி கார்பன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இது டெஷ்ஷரி கார்பன் இது டெஷ்ஷரி கார்பனாக வச்சு நிற்கிறோம் இந்த பிரிட்ஜில் ஃபோர் கார்பன்ஸ் இருக்குது இந்த பிரிட்ஜில் ஃபோர் கார்பன்ஸ் இருக்குது அடுத்த பிரிட்ஜில் ஜீரோ கார்பன்ஸ் வரணும் அப்படின்னா டெஷ்ஷரி கார்பன்ஸை மொத்தம் ஜாயின் பண்ணிடுங்க இங்கே வந்து கார்பன் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க டெஷ்ஷரி கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கிடையில கார்பன் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த பிரிட்ஜில் கார்பன்ஸ் இல்லை அதனால் ஜீரோ டெஷ்ஷரி கார்பனை கவுண்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது இப்படி சொல்லும் போது டெஷ்ஷரி கார்பனை கவுண்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது சரி இது பைசைக்கிளோ கா பைசைக்கிளோ இது வந்து டிக்கன் என்ன டென் கார்பன்ஸ் வரணும் டென் கார்பன்ஸ் வருதாக பார்த்துக்கோங்க இந்த பிரிட்ஜில் ஃபோர் சொல்லிக்கும் இந்த பிரிட்ஜில் ஃபோர் சொல்லிக்கும் இந்த டெஷ்ஷரி கார்பன்ஸ் டூ இருக்குது அதனால் டென் கார்பன் டென் கார்பன்ஸ் வந்துச்சு டிக்கன் வந்துடுச்சு சரி இப்போ இந்த டிக்கனை வந்து எப்படி சேர் ஃபார்மில் இது வந்து சைக்ளோ எக்ஸின் தானே இது ஒரு சைக்ளோ எக்ஸின் தானே அப்போ இதை சேர் ஃபார்மில் கொடுக்கலாம்ல இதையும் சேர் ஃபார்மில் கொடுக்கலாம்ல சரி இப்போ சேர் ஃபார்மில் கொடுக்கலாம் சேர் ஃபார்மில் கொடுத்துட்டு எப்படி இருக்கும்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ சேர் ஃபார்மில் நான் கொடுக்குறேன் இங்கே ஒரு சேர் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்க இன்னொரு சேர் ஃபார்ம் போகிறேன் ஓகே இப்போ ரெண்டு சேர் ஃபார்ம் இங்கே கொடுத்துட்டுக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேனக்கா இந்த இந்த டெஷ்ஷரி கார்பன் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து டெஷ்ஷரி கார்பன் இந்த டெஷ்ஷரி கார்பனில் ஹைட்ரஜன் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா ஆக்சியலில் இருக்குது இந்த டெஷ்ஷரி கார்பனில் ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இக்கட்டோரியலில் இருக்குது இப்போ இது என்னன்னு சொல்லணும்னா இந்த ஹைட்ரஜன் மேலே இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் மேலே இருக்கிறதுனால சிஸ் டெக்கலின் அண்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இதை வந்து சிஸ் டெக்கலின் சிஸ் டெக்கலின் அண்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ட்ரான்ஸ் டெக்கலின் வரையணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அண்ட்டு பார்க்கலாம் அது வரையத்துக்கு முன்ன இந்த சிஸ் டெக்கலினை இது போல் நம்ம சொல்லிக்கலாம் இது போல் சொல்லும் போது எப்படி சொல்கிறது அண்ட் பார்க்கலாம் இந்த சிஸ் டெக்கலின்ல இப்போ இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் எப்படி கொடுக்குறேன்னு பாருங்க இந்த ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் எப்படி கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் எப்படி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் எப்படி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து டுவர்ட்ஸ் எஸ் இந்த ஹைட்ரஜனும் டுவர்ட்ஸ் எஸ் அப்படின்னா ஒரே பக்கத்தில் தானே இருக்குது அதனால சிஸ் ஃபார்ம் வந்துட்டு சொல்லியிருக்கோம் 
இப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல எப்படி சொல்றது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க இதையும் ஏன் சிஸ்ன்னு சொல்லிக்கணும் இந்த ஹைட்ரஜன் மேல இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜனும் மேல இருக்குது அதனால சிஸ் ஃபார்ம் வந்துட்டு சொல்லியிருக்கோம் இப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல எப்படி சொல்றது வந்துட்டு பார்க்கலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல சொல்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த சைக்ளோ எக்ஸைன் மாதிரியே வரைஞ்சிக்கலாம் இப்ப நமக்கு என்ன வேணும்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல வேணும் அப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல வேணும்னா அந்த டெஷரி ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கோங்க இந்த டெஷரி ஹைட்ரஜன்ல இந்த டெஷரி கார்பன் எடுத்துக்கோங்க இந்த டெஷரி கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜன் எப்படி இருக்குதுன்னா டுவர்ட்ஸ் அஸ் இந்த டெஷரி கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் எப்படி இருக்கணும்னா ரியர் ஆஃப் தி ஸ்கிரீன் ரியர் ஆஃப் தி ஸ்கிரீன் அப்படின் நம்ம சொல்றோம் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதை டிரான்ஸ் டெக்கலின் அப்படின் சொல்றோம் டிரான்ஸ் டெக்கலின் அப்படின்னா டெஷரி கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன்ஸை வச்சு தான் சிஸ் டெக்கலின் டிரான்ஸ் டெக்கலின் வந்துட்டு இங்க சொல்லியிருக்கோம் இதை சேர் ஃபார்ம்ல வரைஞ்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும்ட்டு பார்க்கலாம் சேர் ஃபார்ம்ல வரைய போறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சேர் வரையலாம் இங்க ஒரு சேர் வரைஞ்சிருக்கோம் இப்ப அடுத்த சேருக்கு போலாம் அடுத்த சேர் இங்க வரைஞ்சிருக்கோம் இங்க வந்து டூ சேர் ஃபார்ம்ஸ் இங்க வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ சேர் ஃபார்ம்ஸில் இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்படி வரை ஹைட்ரஜனை வரையணும் இங்கே ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுறோன்னா இப்படி எழுதிக்கிறோம் இந்த ஹைட்ரஜன் மேலே இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் கீழே இருக்குது அதனால் இது என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ட்ரான்ஸ் டெக்கலின் அன்ட்டு சொல்கிறோம் ட்ரான்ஸ் டெக்கலின் இங்கே ஹைட்ரஜன் மேலே இருக்குது இங்கே ஹைட்ரஜன் கீழே இருக்கிறதுனால ட்ரான்ஸ் டெக்கலின் அன்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் பாருங்க இந்த ஹைட்ரஜன் மேல இருக்குது அதனால் டுவர்ட்ஸ் அஸ் இந்த ஹைட்ரஜன் கீழே இருக்குது அப்படின்னா ரியர் ஆஃப் த ஸ்கிரீன் அதனால் சொல்லிட்டு இதை டிரான்ஸ் டெக்கலின் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இப்போ இந்த சிஸ் டெக்கலின்க்கும் டிரான்ஸ் டெக்கலின்க்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ் டெக்கலின்க்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த சிஸ் டெக்கலின்க்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 195 நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் சிஸ் டெக்கலின்க்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ஒன் நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வருது டிரான்ஸ் டெக்கலின்க்கு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வருது அப்போ சிஸ் டெக்கலின்னும் டிரான்ஸ் டெக்கலின்க்கும் பாயிலிங் பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னா அப்போ வந்து ரெண்டுத்துக்குமே ரெண்டுமே ஐசோமர்ஸ் தானே சரி ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ இந்த ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசத்தில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா ஓப்பன் செயின் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு போகிறோம் ஓப்பன் செயின் காம்பவுண்ட்ஸில் சில இதை பார்க்க போகிறோம் ஓகே நான் இப்போ ஓப்பன் செயின் காம்பவுண்டை எப்படி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ சி டபுள் பான் சி இதுக்கிட்ட ஒரு காம்பவு ஒரு சப்ஸ்டியூட்வெண்ட் ஏ இன்னொன்று ஹைட்ரஜன் இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குது அடுத்து இன்னொரு சிசி டபுள் பாண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஹைட்ரஜன் இங்கே ஹைட்ரஜன் இங்கே சப்ஸ்டியூவெண்ட் ஏ கொடுக்குறேன் ஓகே இப்படி கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டபுள் பான்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இது ஓப்பன் செயின் கம்பவுண்ட் இங்கே ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமர்ஸ் எழுதுனா எத்தனை ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமர்ஸ் எழுதலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறனால இது என்னன்னு சொல்லணும்னா ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இங்கே டூ ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறனால இதை வந்து என்னன்னு சொல்லணும்னா ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் சரி இப்போது இதுக்கு வேறு என்ன பாசிபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஹைட்ரஜன்ஸை சேம் சைடு எழுதிக்கலாம் சிஸ்ஸா இந்த டூ ஹைட்ரஜன்ஸை சேம் சைடு எழுதிக்கின்னு சிஸ்ஸாக கொண்டு வரலாம் சரியா அப்போ சிசி டபுள் பாண்ட் எழுதிக்கிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய டூ ஹைட்ரஜன்ஸை ஒரே பக்கம் எழுதிடுங்க அதாவது சிஸ் ஃபார்மு கொண்டு வந்துட்டீங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய டூ ஹைட்ரஜன்ஸை ஒரே பக்கம் எழுதுங்க அதாவது சிஸ் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரீங்க இங்கே ஏ கொடுங்க இங்கே ஏ கொடுங்க ஓகே இப்படி எழுதியாச்சு ஸோ இங்க வந்து சிஸ் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டோம் இது சிஸ் ஃபார்ம் இப்படி இருக்குது அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ சிசி டபுள் பாண்ட் எடுத்துக்கோங்க இங்கேயும் சிசி டபுள் பாண்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ என்ன செய்யலன்னா 
இங்க இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன்ஸ டிரான்ஸ்ல எழுதிக்கோங்க இங்க இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன்ஸ சிஸ்ல எழுதிக்கோங்க சிஸ்ல எழுதிக்கோங்க இங்க ஏ கொடுத்துருங்க இங்க ஏ கொடுத்துருங்க இப்ப இது என்னன்னு சொல்லணும் டிரான்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இது என்னன்னு சொல்லணும்னா சிஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த காம்பவுண்டுக்கு ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் நான் எத்தனை சொல்லியிருக்கேன்னா த்ரீ ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று வந்து ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ் இன்னொன்று சிஸ் சிஸ் இன்னொன்று டிரான்சிஸ் இன்னும் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் இந்த காம்பவுண்டுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குதா அப்படி இருந்தால் என்ன அப்படி இருந்தால் என்னன்னு சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா இந்த காம்பவுண்டுக்கு இன்னும் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் ஏதோ முடியும்னா அது என்னன்ட்டு சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா சார் இந்த கொஷின் கேன்சர் சொல்லுங்க நான் அடுத்த காம்பவுண்டு போறேன் இப்போ அடுத்த காம்பவுண்டில் என்ன பண்றேன்னா இப்போ நான் சிசி டபுள் பாண்ட் எடுத்துக்கிறேன் சிசி டபுள் பாண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இங்க ஏ கொடுக்குறேன் இங்க பி கொடுக்குறேன் இதுவும் இதுவும் டிஃப்ரெண்ட் அதனால ஏ பின்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்க ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஹைட்ரஜன் இங்க ஹைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த இதுக்கு ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசம் ரிசத்தை என்னன்னு சொல்லலாம் அண்ட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசம் ரிசம்னா இந்த ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறனால இதை வந்து ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறனால இதை ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சரி அடுத்து பார்க்கலாம் இதுக்கு வேறு ஏதாவது பாசிபிலிட்டி வருமான்னு பார்க்கலாம் இப்போது அந்த சிசி டபுள் பண்ட்ஸை நான் இப்படி எழுதிட்டேன் இந்த இதை அப்படி எழுதிட்டேன் இந்த டூ ஹைட்ரஜன்ஸை நான் சிஸ் மாதிரி எழுதிக்கிறேன் சிஸ் போல் எழுதிக்கிறேன் இந்த டூ ஹைட்ரஜன்ஸை நான் சிஸ் மாதிரி எழுதிக்கிறேன் சிஸ் மாதிரி எழுதியாச்சு இந்த ஏபியை அப்படியே கொடுத்துட்றேன் இங்கே பி கொடுத்துறேன் இங்கே ஏ கொடுத்தாச்சு ஓகே இப்படி நான் எழுதியாச்சு வேறு ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இதுக்கு வருமான்ட்டு பார்க்குறேன் இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸாக வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல சிஸ்ஸாக எழுதிக்கிறேன் அப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸாக எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல சிஸ்ஸாக எழுதிக்கலாம் சரி இங்கே ஏ கொடுத்துறேன் இங்கே பி கொடுத்தாச்சு இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸாக இருக்குது இந்த இடத்துல சிஸ்ஸா இருக்குது இப்படி கொடுத்தாச்சு இதுக்கு வேறு பாசிபிலிட்டி இருக்குதா அன்றதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணுங்க சரி இந்த இது இப்போ நான் இந்த இந்த காம்பவுண்டுக்கு வந்து ஒன்று ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ் ஒன்று சிஸ் சிஸ் ஒன்று ட்ரான்ஸ் சிஸ் எழுதியிருக்க வேறு ஐசோமர் வருமா ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர் இன்னும் பாசிபிலிட்டி வருமான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படி வந்தால் என்னான்னு சொல்லுங்கள் சரி இதுக்கு முன்ன இருக்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த காம்பவுண்டுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்னாக்கா இது ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ் இது சிஸ் சிஸ் இது ட்ரான்சிஸ்ன்னு பார்த்தோம் வேறு பாசிபிலிட்டி வருமா அன்றத இப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லணும்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இங்கே சிஸ்ஸு ட்ரான்ஸு வரலாம் சரி இது செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இது சிஸ் ட்ரான்ஸ் இன்னொன்று பாசிபிலிட்டி வரும்ன்ட்டு சொல்கிறீங்க அது வருமான்றது செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த சிசி டபுள் பாண்ட் அப்படியே எழுதிடுங்க சிசி டபுள் ஒன் அப்படியே எழுதிருங்க இங்கே இந்த இடத்துல சிஸ் எழுதணும் அதனால் ஹைட்ரஜன்ஸ் எப்படி கொடுத்துடலாம் இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ் எழுதணும் அதனால் ஹைட்ரஜன்ஸ் எப்படி கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து ஏ கொடுங்க இங்கேயும் ஏ கொடுங்க சரி இப்படி கொடுத்துருக்கோம் இதை வந்து சிஸ் ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதை ட்ரான்சிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் இதையும் இதையும் பாருங்கள் இதையும் இதையும் பாருங்கள் இது ரெண்டும் சேமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக அன்றத கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் இந்த மாலிக்கல் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அப்படியே கையில் எடுங்க கையில் எடுத்து திருப்பி போடுங்க திருப்பி போடுறதுன்னு எப்படின்னா இதை வந்து அப்படியே இந்த இடத்துக்கு மேலே வர மாதிரி செய்யுங்க இதை இப்படி கீழே வர மாதிரி செய்யுங்க வந்துருமா இது யோசிச்சு பாருங்க இந்த மாலிக்குள்ளே அப்படியே கையில் எடுத்துக்கோங்க அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மேலே வர மாதிரி செய்யுங்க இதை கீழே வர மாதிரி செய்யுங்க அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் சேமான்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்போ இதுவும் இதுவும் சேமாக யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னாக்கா இது ரெண்டுமே சேம் தான்ட்டு தெரியுது இது ரெண்டுத்தையும் என்னன்னு சொல்லணும்னா சேம்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இதை வந்து இன்னொரு ஐசோமரன்ட்டு நினைக்க தேவையில்லை அப்போ இந்த காம்பவுண்டுக்கு அதாவது இங்கே இந்த இடத்துல ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் எத்தனைன்னு கேட்டால் ஆன்சர் வந்து த்ரீன்னு சொல்லலாம் ஃபோர்னு சொல்லக்கூடாது இந்த இடத்துல ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் எத்தனைன்னு கேட்டால் த்ரீன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஒன்று தான் சரி இப்போது இந்த காம்பவுண்டுக்கு வரலாங்க 
இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் பாருங்கள் இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ் கொடுத்துட்டோம் சிஸ் சிஸ் கொடுத்துட்டோம் ட்ரான்ஸ் சிஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு இன்னும் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் பாசிபிளா இல்லை பாசிபிலிட்டி இல்லையே அண்டு பாருங்கள் இன்னொரு ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் வரும்னா அது என்ன வரும் சார் இங்கேயும் அதே மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் போன கேஸில் எப்படி செக் பண்ணுமோ அது மாதிரி இங்கேயும் மாற்றி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது சிஸ் ட்ரான்ஸ் அப்படி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே ட்ரான்ஸ் சிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை அப்படியே மாற்றி சிஸ் ட்ரான்ஸ்ன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வரும் அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துச்சுன்னா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த சிசி டபுள் பாண்டை எழுதிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து இங்கேயும் சிசி டபுள் பாண்டை எழுதிக்கிறேன் இப்போது இதை சிஸில் எழுதணும் சிஸில் எழுதணும்னா ஹைட்ரஜன்ஸ் எப்படி கொடுத்துடலாம் இதை ட்ரான்ஸில் எழுதணும் அதனால் ஹைட்ரஜன்ஸ் எப்படி கொடுத்துடலாம் இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும்னா ஏ எழுதணும் இந்த இடத்துல பி எழுதணும் இப்போது போன கேஸ் மாதிரியே இதையும் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இதை வந்து அப்படியே மேலே எடுத்துன்னு போங்க இதை கீழே எடுத்துன்னு போங்க இதை மேலே எடுத்துன்னு போங்க இதை கீழே எடுத்துன்னு போங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி தான் மேலே இருக்குது இங்கே ஏ தான் கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் சேமாக வருமா வராது ஏன்னா இது வந்து ஏ இது வந்து பி இப்போ வந்து இதை வந்து நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணி இப்படி கொண்டு வரணும்னு நினச்சா கூட இது இது மேலே போகுதுன்னா பி தான் மேலே இருக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது ஏ தான் மேலே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுவும் இதுவும் சேம் கிடையாது இதுவும் இதுவும் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னாக்கா இது ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமர் இது ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமர் அப்போது இந்த இதுவும் இதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமர்ஸ் போருன்னு சொல்லலாம் இப்போ இதுவும் இதுவும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமர்ஸ் த்ரீன்னு சொல்லலாம் சரி அப்போது ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசமர்ஸ் எத்தனை வந்திருக்குது இந்த இடத்துலன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அடுத்து இந்த சைக்ளோ எக்ஸனில் நம்ம இந்த இடத்த பார்த்தோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் என்ன வரும்னு கேட்டிருந்தேன் நான் இப்போது இங்கே சிஎல் கீழே இருக்குது இங்கே டெஷர் பீட்டில் மேலே இருக்குது ஹைட்ரஜன் இங்கே மேலே இருக்குது ஹைட்ரஜன் கீழே இருக்குது அதாவது சிமிலர் குரூப்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே இருக்கிறதுனால இதை வந்து என்னன்னு சொல்லணும்னா ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்லணும் அப்போ ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது இப்போ இதில் இதுக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஐ ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஃபார்மை நம்ம இப்போ எழுதணும் ஐ ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கிற மாதிரி நம்ம எழுதணும் இங்கே அப்போ சேர் ஃபார்மில் ஐ ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கிற மாதிரி இங்கே எழுதிக்கலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு சேர் ஃபார்ம் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ சேர் ஃபார்ம் இங்கே வரைஞ்சிடும் இப்போ இந்த சிஎல் வந்து இங்கே கீழே இருக்குது அதை கீழே அப்படி எழுதிடுங்க அப்போ சிஎல் வந்து கீழே இருக்குது ஓகே இங்கே சிஎல் வந்து மேலே இருக்குது அதனால் இப்படி மேலே எழுதிட்டோம் இங்கே ஹைட்ரஜன் எழுதினேன் இங்கே ஹைட்ரஜன் எழுதினேன் அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இது வந்து ஆக்சியல் இது ஆக்சியல் அப்படின்னா டை ஆக்சியலில் நம்ம எழுதியிருக்கோம் டை ஆக்சியலில் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இது ரிங் ஃபிலிப்புக்கு போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அன்ட்டு பார்க்கலாம் ரிங் ஃபிலிப் நடந்தால் இப்போ ரிங் ஃபிலிப் நடக்குது ரிங் ஃபிலிப் நடந்தால் என்ன ஆகும் ஆக்சியல் வந்து இக்கட்டோரியல் போயிடும் இந்த ஆக்சியல் ஆக்சியல் சியல் வந்து இக்கட்டோரியல் சியலாக மாறிக்கும் இந்த ஆக்சியல் டெஷரி பீட்டல் வந்து இக்கட்டோரியலாக மாறிக்கும் ஆக்சியல் வந்து இக்கட்டோரியலாக மாறிக்கும் அதுதான் ரிங் ஃபிலிப் பண்ணிட்டு சொல்லும் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இக்கட்டோரியல் இருக்குது இது இக்கட்டோரியல் இருக்குது அப்படின்னா டை இக்கட்டோரியல் டை இக்கட்டோரியல் ரெண்டுமே இக்கட்டோரியலில் தான் இருக்குது ரெண்டுமே இக்கட்டோரியல் இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இதை விட அப்போ வந்து ஈக்குவல் பிரித்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பர்சன்டேஜ் தான் அதிகமாக இருக்கும் இதனுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் சரி இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் இங்கே ஐசோ ப்ரொஃபைல் எங்கே இருக்குதுன்னா மேலே இருக்குது இங்கே மெத்தில் மேலே இருக்குது அப்படின்னா இது சிஸ்பம் அப்போது ஐசோ ப்ரொஃபைல் மேலே எதிக்கலாம் ஐசோ ப்ரொஃபைல் மேலே எதுறோம்னா இப்படி மேலே எதிரும் அப்போ அப்படின்னா இக்கட்டோரியல் இந்த ஐசோ ப்ரொஃபைல் மேலே இருக்குதுன்னா இப்படி மேலே எதிரும் அப்படின்னா ஆக்சியல் அப்படின்னா இது வந்து என்ன வரும்னா ஒன்று இக்கட்டோரியலில் இருக்கோ இன்னொன்று வந்து ஆக்சியலில் இருக்கும் 
இது வந்து ஆக்சியலுக்கு போகுதுன்னா சப்போஸ் இது இக்கட்டோரியலுக்கு போகுதுன்னா இது வந்து ஆக்சியலுக்கு போகும் அப்போ ரிங் பிலிப் நடந்தாலும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி தானே கிடைக்கும் இந்த இக்கட்டோரியல் இருக்கிறது ஆக்சியலுக்கு போகும் ஆக்சியல் இருக்கிறது இக்கட்டோரியலுக்கு போகும் அப்போ ரிங் பிலிப் நடந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்போ வந்து போத் ஆர் ஈக்குவலண்ட் அப்படி வரும் அப்போ சிஸ்ஸுன்னா ஒரு குரூப் இக்கட்டோரியல் ஒரு குரூப் ஆக்சியல் வரும் அதாவது ஒன் ஃபோர்க்கு ஒன் கமா ஃபோர்க்கு பிரான்ஸ்னா ஒரு குரூப்பு ரெண்டுமே ஆக்சியல் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே இக்கட்டோரியல் இருக்கலாம் ஒன் கமா ஃபோர்க்கு ரெண்டுமே ஆக்சியலில் வரலாம் இல்லை ரெண்டுமே இக்கட்டோரியலில் வரலாம் எதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அதிகம்னு பார்த்தீங்கன்னா டை இக்கட்டோரியலுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் டை ஆக்சியலுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும்ட்டு சொல்கிறோம் சார் அப்போ இங்கே வந்து இதுக்கு தான் ஸ்டெபிலிட்டி ஹையஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது போல் இது போல் வராது ஒன்று இக்கட்டோரியல் ஒன்று ஆக்சியல் வரும்போது ரெண்டுமே ஈக்குவலண்ட் அப்படி தான் இங்கே சொல்லுவோம் சிசில் சரி அடுத்து இந்த ஜாமெட்டுக்கள் ஐசமரிசத்தில் கண்டினியூஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் நாமன் கிளேச்சர்ன்ட்டு இருக்குது எடுத்துக்கலாம் <laughs> ஃபோர் குரூப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஃப்ளோரின் ஒரு குரூப் குளோரின் ஒரு குரூப் புரோமின் இன்னொரு குரூப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹைட்ரஜன் அப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபோர் குரூப்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபோர் குரூப்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த ஃபோர் குரூப்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா சிஸ்ஸு ஸ்ட்ரான்ஸுன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல இப்போ ஈசட் நாமன் கிளச்சர் என்ன சொல்லுதுன்னா ப்ரியாரிட்டி கொடுங்க குரூப்ஸுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுங்க அந்த ப்ரியாரிட்டி பிரகாரம் சொல்லுங்கன்ட்டு சொல்லுது சார் ப்ரியாரிட்டி எப்படி சொல்கிறதுன்னா அட்டாமிக் நம்பர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரியாரிட்டி அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சார் இப்போ இந்த கார்பன் கிட்ட டூ குரூப்ஸ் இருக்குது குளோரின்க்கு அட்டாமிக் நம்பர் நைன் குளோரின்க்கு அட்டாமிக் நம்பர் செவன்ட்டி அப்போ யாருக்கு ப்ரியாரிட்டி அதிகம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு ப்ரியாரிட்டி அதிகம் இதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கம்மி என்ன அட்டாமி நம்பர் கம்மியாக இருக்குன்னு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அட்டாமி நம்பர் ஒன்று இதுக்கு அட்டாமி நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போது இதுக்கு ப்ரியாரிட்டி அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கம்மியாக இருக்குது ஹையர் ப்ரியாரிட்டி குரூப்ஸ் சேம் சைடாக இருக்குதுனால இதை வந்து இசட் ஐசமர்ன்ட்டு சொல்கிறோம் இசட்னா ஜூசமன் ஜூசமன்னா டுகதர் என்று சொல்கிறோம் இசட்னா ஜூசமன் ஜூசமன்னா டுகதர் அப்போ ஹையர் ப்ரியாரிட்டி குரூப் சேம் சைடு இருக்கிறதுனால இதை இசட் ஐசோமர்ன்ட்டு சொல்கிறோம் அதே ஹையர் ப்ரியாரிட்டி குரூப்ஸ் ஆப்போசிட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா என்னன்னு சொல்லணும்னா இ ஐசோமர்ன்ட்டு சொல்லணும் இ ஐசோமர்னா அதுக்கு அப்ரிவேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ட் என் ககன் இதை வந்து அகெயின்ஸ்டன்ட்டு சொல்லுவோம் இ ஐசோமர்ன்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ப்ரியாரிட்டி எப்படி பார்க்குறதுனா அட்டாமிக் நம்பர்ஸை வச்சு இங்கே ப்ரியாரிட்டியை பார்க்குறோம்ட்டு நம்ம சொல்கிறோ